Welcome back to V Top 10 in today's video we're counting down the 5 Jean-Marc Mermek best knockouts. Number 5. Jean-Marc Mermek vs Sebastian Hill. On July 8, 2006, Mermek beat Sebastian Hill by TKO at 2.32 in round 4 of 10 at Savvy Center, St. Louis, Missouri. Hill, très à l'aise en début de match. Ils sont différents depuis 5 mois, voire 6. C'est dur de se remettre au travail. Mais belle accélération des deux mains. Et là... Et belle droite à nouveau que le public. Oh, quel enchaînement magnifique. Voilà, accélération de l'ordre. Ah, le point droit bien détaché, oh là là, deux directs, le tranché gauche derrière. Et ça, le public a pris. Il a besoin un petit peu de souffler. Allez, maintenant, euh, maintenant, 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 maintenant. La gauche a bien jailli à nouveau, la droite. Ah, on sent la marque euh, depuis un mois et qui va gagner avant la limite euh, ce combat de rentrée. Et... Lorsqu'il est à distance, il peut travailler à l'intérieur. Il peut résister à fond. Résister oh, à fond. le tranché gauche, il avait pourtant la main droite bien haute. Oh, la bonne droite. Oh ça sonne là, oh là là, et il baisse ses mains, et l'arbitre préfère l'arrêter. Oh, Number 4. John Mark Mermek vs Tamash Lodi. On June 26, 2014, Mermek beat Tamash Lodi by TKO in round 4 of 10 at Potenoir Olympique, Osnier sur Seine, France. Oh, oh, le gauche est passé au dessus. Du point rouge sur la tambour. Au mois de mai. Oh, la droite de Lodi. C'est important. Attention parce qu'il frappe. Hein. Le dit, je le rappelle. Un an et victoire au 11 e round. Il s'est révélé, même s'il a perdu ce titre. Donc... Oh. C'est bien, tous les deux, ils ont la tête basse. Oh, la droite. Mais c'est bien fait. Je crois qu'il l'a donné. Elle a surpris Jean-Marc. Ah, la droite a fait mal. Il y a un manque, comme vous le précisez. Oh. Il y a quelques directs du bras avant qui passent. Mais alors, c'est plutôt oh, la droite. Wow. La belle droite de Lodi. En train d'écrire. Et c'est passionnant, oh, il est oh. j'ai passé à l'intérieur. Et là, vous l'avez vu, Cyril, il est, il est resté dans le coin, il se met pour faire venir Germain. Droite à la tente. Oh, il a lâché la gauche, il a lâché. Oh, il est touché, il est Il a épuisé trois victoires dans cette fin de troisième round. Il a des moyens de conclure, oh, mais attention. Oh, oh c'est dur ce coup-là, c'est dur. Il est en souffrance et le dit va être sauvé par le monde. On pas ça. Et quand on regarde le coin, c'est que c'est déjà fini dans la tente. Lodi a cherché de, des ressources, lui qui l'a arrêté battu oh, deux fois et j'aime avant la limite. Trop compliqué de, de réfléchir. Là on a un coup, un coup de, du tapis à nouveau. À nouveau sur les flancs, à l'intérieur, en crochet. Là il ne lâche pas, il est à sa distance. C'est le vient de la Il est encore long, encore très long, 40 ah, secondes. Il ne lâche pas, il ne doit pas intervenir, il l'arrête. Number 3. John Mark Mermek vs Joe Stevenson. On February 2, 1999, Mermek beat Joe Stevenson by TKO in round 2 of 8 at Pont saint maxens France. On a double left hook then from Stevenson. Quite scrappy. This crowd trying to stoke him up. And of course he won that French title beating Alain Simon who features in our... Well, it's uh, Stevenson there, Charles. Slightly uh, clumsy with his head, just dropping it down. Early days, this, of course, in this eight-rounder. And the best, uh, the better looking punch is coming from Mormek. I think he'll agree with that. to be honest with you, but uh, certainly throwing them okay. With uh, Joey Stevenson, I'm not sure. Oh, what on earth is that? Eh? Oh, here he goes. Oh, lovely body shot then from Mormek. Oh, nice left hook from Mormek. Oh, and he's gone again. Oh, Max. Oh, that's better. He's got him now. 
Number 2. John Mark Mermek vs. Sale Brown. On August 10, 2002, defending WBA Cruiserweight title Mermek beat Dale Brown by TKO in round 8 of 12. Number 1. John Mark Mermek vs. Alexander Gurov. On March 1, 2003, defending WBA Cruiserweight title Mermek beat Alexander Gurov by TKO at 0 32 in round 8 of 12. Hard left hand by Mermek. Uh, height disadvantage. He shouldn't be able to land enough to cut it off. But now Mormek gets in, snaps two punches to the body, momentarily drives Gurov back. Gurov takes a good shot. Gurov and hopes the other fighter will run out of gas. Fills out. He's going to become a heavyweight. And maybe down the road again. He's got the size height. That's for sure. He's got to get smart. And, 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 and under those here. circumstances, you got to look at Mormek's strength. Mormek just leaning in. Mermex looking for one shot. The champion looks to me like absolutely dominated by your opponents. Well, you, you, you got your... You're starting to bruise up with the second one in his face. Nice right hand by Mormek. Solid right hand landed by Mormek in his own quarter. Another solid right hand, but it's landed a lot of shots, and Mormek is slowing up seriously. Mormek, the champion, just gets in a nice right hand, another nice right hand. Interestingly enough, right, this is for the WBA Cruiserweight title. Will be contested immediately after this one. Roy Jones even moves up, and Mormek has stopped going on. That's because he's staying where he doesn't belong. That's not his fight. He's going to get knocked out, Darryl. He's out. She doesn't understand. It's not the holder. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe.